<risa> bueno, alcalde, ya están saliendo muchísimo de la zona urbana, de Manizales, están hoy en la linda, los principales requerimientos de la comunidad. Bueno, si este digamos que es el gobierno en la calle más lejano que hacemos por ahora, pero esto es zona urbana de Manizales, en la ciudad de La Linda, un barrio importante con un número muy importante de habitantes hoy en el Colegio Oficial Mixto La Linda, eh, recibiendo las inquietudes de la Junta de Acción Comunal, de las dos juntas de acción comunal y de la Junta Administradora Local, pero sobre todo de los niños y los jóvenes del colegio. Lo primero es arreglar una situación de propiedad de un lote vecino que tiene el colegio en el que ya vamos a empezar a trabajar fuertemente para que los niños y los habitantes del sector no se queden sin la cancha y sin el acceso al colegio, eso ya lo tenemos como muy claro desde el día de hoy. Y lo otro, digamos que el punto más crítico del día de hoy es el tema de las vías de la linda, las vías de la linda todavía hay unas vías internas que hacen falta por construir y ahí hemos determinado con las juntas eh, que en un proceso de mezcla de fuentes de, de recursos, valorización y recursos propios de la alcaldía podemos empezar muy pronto la construcción de estas vías. Eh, de resto son los problemas de siempre, mejorar la calidad educativa, hemos hablado de un programa que seguramente va a ser bandera yo voy a ir a visitar las universidades de Manizales a ver si los rectores me acompañan en un plan que ayer eh, la presidenta del ICETEX eh, me propuso y es que eh, la alcaldía a los mejores bachilleres, por ejemplo, de los grados 11 de los colegios, dos o tres mejores bachilleres de cada grado, de cada 11, eh, les eh, demos el 25% de la alcaldía, el 25% de la universidad y el 25% del ICETEX de, del valor de su matrícula para que a ellos no les cueste no el 25% estudiar. Así un joven eh, de grado 11 de los colegios de Manizales puede salir a estudiar casi que a un colegio privado, a una universidad privada con muy poquitos recursos. Una matrícula de 4 millones de pesos le va a quedar en un millón de pesos, que es algo mucho más eh, asequible para la comunidad de estrato 1, 2 y 3 de Manizales. Este tipo de cosas las propusimos hoy acá, eh, más eh, digamos que el recorrido que vamos a hacer en este momento se encuentran dialogando con la Policía Nacional, todos los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio, eh, exponiéndole todos los problemas de seguridad. Bueno, precisamente en este tema han hecho robos acá al interior de este colegio, ¿se ha expuesto esta posibilidad de pronto de poner más seguridad? Es, eh, las entradas son muy inseguras. No, claro que sí, lo que pasa es que estas son, pero estos son hechos eh, atípicos, porque es que ellos mismos nos están diciendo que el tema de seguridad en el sector no es tan crítico, el, lo crítico fue lo que sucedió acá, entonces aquí... Lo que hay que estar pendientes no es qué pasa en el Colegio La Linda en Seguridad, sino en todos los colegios de Manizales para que no se nos vuelvan a robar ni un solo equipo de la ciudad porque es que estos equipos cuestan y pues no hay derecho, claro que sí. Bueno, este es un gobierno de apertura y precisamente hemos recibido algunas quejas exactamente del barrio Minita Saranjuez que en el gobierno en la calle se dejaron algunas cosas inconclusas de las que habían comenzado en esa jornada y que algunos plazos que ustedes habían quedado no se han cumplido, ¿qué se le puede decir a la comunidad? No, pues vamos a revisar porque nosotros hemos estado haciendo eh, como la verificación porcentual de los compromisos y hemos venido cumpliendo cerca del 90% de los compromisos al día de hoy, eh, ya mismo nos ponemos a, a ver qué es lo que hace falta porque es que la, la claridad que hemos hecho es, yo creo que muy grande, yo le he dicho a la gente a qué no y a qué sí, muchas veces de pronto creen que unas de las cosas que uno dice que no, que sí se van a hacer, pero, pero tenemos que ser claros, lo que podemos hacer, y es que lo habíamos dicho, es que para que esto no se vuelva una constante en los otros barrios, vamos a mandar una comisión que vaya a reunirse de nuevo, con las juntas de acción comunal y las administradoras locales a revisar los compromisos y verificar sus cumplimientos. Lo otro es que no todo es a corto plazo. No es que son cuatro años de gobierno y llevamos cuatro, entonces, cuatro meses, entonces eh, es imposible que todo se cumpla ahí mismo, sin embargo muchas de las cosas sí se han venido atacando de inmediato.